क्षा करब ना क्लस शुरू कर देव हेलो मैंने हम शुरू कर दें सब ऐसे जॉन कर फल बैग भी मैं जॉन कर शुरू कर दूँ अच्छा ठीक है तो शुरू कर दी करूँ अशला मतलब शोमा एक खूब कम ठीक है अच्छा बड़ हतो ना क्लस गर्माली थिरी क्लस नहीं तक क्लस नन प्रेम टीव पोस्ट दी फेसबुक पेज अदर देन दैट व्हाटएवर আমাদের দরকার আমরা কিন্তু গুগল ক্লাসরুমে দেই সো আপনাদের ক্লাসের রেকর্ডিং প্রয়োজন এটা আমি বলেছিলাম দিব তো সমস্যা হয়েছিল লাস্ট দিন আমি ক্লাসটা আমার বাসায় নিয়ে নি আমি একটু বাইরে নিয়েছিলাম দ্যাটস ওয়াই রেকর্ডিংটা আমার নিয়ে আসতে একটু দেরি হয়েছে তো এজন্য আমার একটু দিতে দেরি হয়েছে ঘটনা হচ্ছে যে এই রেকর্ডিং প্রয়োজন এটা তো আপনারা ফেসবুকের আমাদের যে পিজিডি এর গ্রুপ সেখানে আপনার লেখার তো দরকার নাই তাই না আপনি সেটা কোথায় লিখতে পারেন আপনি খুব ইজিলি সেটা গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট দিতে পারেন রাইট দ্যাট আই नीड द রেকর্ডিং অর উই नीड द রেকর্ডিং সো নেক্সট টাইম থেকে আমি এক্সপেক্ট করব যে আপনাদের যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় ক্লাস रिलेटेड তাহলে সেগুলো আপনারা গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করতে ঠিক আছে জি মানে এইটুকু আই থিং এক্সপেক্ট করা যায় অথবা এইটুকু সেন্স আশা করা যায় धन्यवाद आज के क्लस टाइम शुरू करी एक प्रब्लेम सेट लिखी आशा कर शेष टपिक आज के शुरू करते देखी कारण बेस सहज प्रायरिटी शिड्यूलिंग बेस सहज अपना इजिली धरते प्रसेस जेटा थे एरपे हेखने प्रायरिटी हम 
प्रत्येक आईडिया डिसेंडिंग छोट छोट गलुर शिड्यूलिटी टाइम शुरू हो कत सेकेंडेम कत सेकेंडे जगह 
হ্যাঁ পিটু আছে এখন যেহেতু আর কেউ নাই যেহেতু আর কেউ নাই এখানে কি হবে পিটু কাজ করে ফেলবে ঠিক আছে পিটু কাজ করবে কতক্ষণ থেকে কতখানি পর্যন্ত পিটু কাজ করবে হচ্ছে বাস টাইম যেহেতু টু সেকেন্ড পিটু কাজ করবে ওয়ান থেকে আর দুই সেকেন্ড তার মানে থ্রি পর্যন্ত ঠিক আছে পিটু কাজ করলো कम्पेरिजन कि ठीक <laughs> बाकी प्रत्येक शेष कर डिजिटल प्रायरिटीडिंग तो प्रायरिटी ख्याल 
obviously zero second e jehetu shuru hoyeche eki data set er upor amra kortechi primitive ta ki hobe primitive er nature ta ki amra khub bhalo kore jani prottekta arrival time e thik ache prottekta arrival time e ekta checking hobe thik ache prottekta arrival time e ekta checking hobe no matter je process e execute koruk na keno tar execution er shomoy jodi ekta higher priority process chole ashe একটা পার্টিকুলার প্রসেসের এক্সিকিউশনের সময় যদি একটা হায়ার প্রায়োরিটি প্রসেস চলে আসে তাহলে যে প্রসেসটা এক্সিকিউট করছিল সে কি হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি পজ হয়ে যাবে সেই জায়গায় যে হায়ার প্রায়োরিটি প্রসেসটা আসবে সে কাজ করা শুরু করবে ঠিক আছে প্রিমটিভের ফেজটাই হচ্ছে এরকম এনি কাইন্ড অফ প্রিমটিভ সো জিরো সেকেন্ডে শুধুমাত্র একখানা প্রসেসই যেহেতু আছে আর তার বার্স টাইম কেবলমাত্র এক সেকেন্ড পি ওয়ান কাজ করলো এখন খেয়াল করে দেখি ঠিক আছে এরপর এক নাম্বার সেকেন্ডে একটা অ্যারাইভাল আছে এক নাম্বার সেকেন্ডে একটা অ্যারাইভাল আছে আমি তাকে দিলাম যেহেতু এক নাম্বার সেকেন্ডে আর কেউ নেই পি টু কাজ করা শুরু করলো এবার খেয়াল করে দেখেন পি টু এর বাস টাইম কত দুই সেকেন্ড কিন্তু ঠিক আছে পি টু এর বাস টাইম হচ্ছে দুই সেকেন্ড সো তার কাজ আরো এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ডে শুরু করার পরে তার মানে তার কাজ শেষ হতে যদি দুই সেকেন্ড একবারে করে তিন সেকেন্ড লাগবে বাট দুই নাম্বার সেকেন্ডেই মানে তার কাজ মাঝখানে আর একটা অ্যারাইভাল চলে আসছে তো অবভিয়াসলি এখন চেক করতে হবে যে নতুন প্রসেসটা আসছে সেইটার অ্যারাইভাল বেশি সরি সেইটার প্রায়োরিটি বেশি নাকি যে কাজ করছিল তার প্রায়োরিটি বেশি তো যখন নতুন প্রসেস কখন আসলো পি থ্রি দুই নাম্বার সেকেন্ডে তো সেই ক্ষেত্রে আমি দেখলাম পি থ্রি এর প্রায়োরিটি হচ্ছে থ্রি এবং যে কাজ করছিল পি টু পি টু এর প্রায়োরিটি কত সিক্স তাহলে কার প্রায়োরিটি বেশি পি থ্রি এর প্রায়োরিটি বেশি शेष होंडिंग তো এখানে কে কাজ শুরু করলো এখন এখানে এখন পি থ্রি কাজ শুরু করলো তো যখনই পি থ্রি কাজ করা শুরু করলো ঠিক আছে পি থ্রি কাজ করা শুরু করলো সেই ক্ষেত্রে এখন পি থ্রি কাজ করতে করতে নেক্সট অ্যারাইভাল কখন আবার চার নাম্বার সেকেন্ডে ঠিক আছে নেক্সট অ্যারাইভাল হচ্ছে আবার চার নাম্বার সেকেন্ডে তো পি থ্রি কাজ করা শুরু করেছে দুই নাম্বার সেকেন্ডে পি থ্রি এর ফার্স্ট টাইম কত ফোর সেকেন্ড তার মানে कत से प्रायरिटी कतम कत थ्री सेकेंड ठीक है कतम कत मध्य যার প্রায়োরিটি বেশি এক্স্যাক্টলি পি5 কাজ করবে কারণ কি খেয়াল করে দেখেন যারা বাকি আছে ফ্রম পি2 পি4 এর প্রায় পি4 এর কাজ তো শেষ পি4 এর কাজ এখানে শেষ না 
তাহলে এর পরে এখন কে কাজ করবে এখন যারা বাকি আছে তাদের মধ্যে যার ম্যাক্সিমাম প্রায়োরিটি সে কাজ করবে না না পি টু এর প্রায়োরিটি সিক্স प्रायरिटी अवश्य प्रायरिटी देखो प्रायरिटी शिड्यूल कर এখানে তো আলাদা আলাদা প্রায়োরিটি পাচ্ছি ঠিক আছে সেজন্য আমরা যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাকে বসিয়ে দিচ্ছি বাট যদি প্রায়োরিটিও সেম হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি দেখে শিডিউল করব অ্যারাইভাল টাইম এক্স্যাক্টলি ভেরি গুড সেই ক্ষেত্রে অ্যারাইভাল টাইম দেখে শিডিউল করব হ্যাঁ যদি অ্যারাইভাল টাইমও সেম হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে অর্ডার অফ এন্ট্রি ঠিক আছে অ্যারাইভাল টাইমও সেম হয়ে গেলে অর্ডার অফ এন্ট্রি আছি তো আমি জিবা নাম আচ্ছা একটু একটু বইলেন বুঝতে আমি টের পাই না আচ্ছা তাহলে পি5 এর বাস টাইম কত 1 সেকেন্ড কেবল 7 থেকে 8 পি5 এর কাজও শেষ বাকি আছে কে পি2 এবং পি3 অবভিয়াসলি এর মধ্যে কার প্রায়োরিটি বেশি পি3 এর প্রায়োরিটি বেশি পি3 এর বাকি আছে কত সেকেন্ড 2 সেকেন্ড পি3 হ্যাঁ পি3 2 সেকেন্ড কাজ করলো এরপর বাকি আছে কেবল सकले कारो को दरकार मैडम शिड्यूलिंग হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম এখানে কারেন্ট নাই আমি তো ভালো ভালো আমার
আজকে কি আমরা উপস্থিতি কম নাকি ভাই দেখছে না তো বিরাট সমস্যা আছি ইন্টারনেট কানেকশনটা নিয়ে যাই হোক সবখানে সমস্যা ম্যাডাম না আমি একটু বেশি সমস্যা আছে আসলে আমি আসছি একটু আমার মায়ের বাসায় তো এখানে একটু ইমার্জেন্সি সেজন্য এখানে ইন্টারনেট কানেকশনটা কিসের সব জায়গায় নাকি এখন ইন্টারনেটের তার কেটে ফেলছে জি ম্যাডাম প্রচুর ড্রপ হচ্ছে প্রচুর ড্রপ হচ্ছে এদের এখানে আরো বেশি আমি স্ট্রাইক করতেছে ম্যাডাম না আমাদের এখানেও আজকে ব্রডব্যান্ডের লাইন নাই তাই আমি তো মোবাইল এখন আমার ফোন করলাম डिपार्टमेंटे प्राय कत बचर विपदे पड़सि भाई निजे लगे कौन थी कौन आसले चले जाए বেশি কথা না বলি সময় এমনিতে কম আজকে যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাম আমাদের তো শিডিউলিং হুম হুম বলেন শিডিউলিং কি শিডিউলিং শেষ শেষ হ্যালো শিডিউলিং এর ক্লাসগুলি ম্যাম যদি ইয়া রেকর্ডিং গুলো যদি দিতেন ম্যাম শুধু শিডিউলিং ভাই শিডিউল আমি তো রেকর্ডিং যেদিন আপনারা বলছেন সেদিন রেকর্ডিং করছি যখন রাউন্ড রবিন একটা রেকর্ডিং করতে বলছেন আমি করছি ও আজকে আমার মনে হয় না আমি করেছি রেকর্ডিং বইপেন করে আচ্ছা ঘটনা হচ্ছে আপনারা থ্রেড এর সাথে কারা কারা পরিচিত আচ্ছা এখন একটু বইটা ওপেন করে আমি ওপেন করতেছি আমার ইন্টারনেট কানেকশন কি আসছে কিনা আমি একটু দেখি হ্যাঁ দেখে ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে শেয়ার করেছে এটা শেয়ার হয়েছে কি বইটা 
ঠিক আছে ম্যাডাম দেখা যাচ্ছে ওকে ঘটনা হচ্ছে একটু থ্রেড এর চ্যাপ্টার একটা বের করি আচ্ছা থ্রেডের সাথে কারা যেন পরিচিত বলছিলেন কে যেন বললেন ভুলে গেছি না এমনিতে যারা যারা একটু ডেভেলপমেন্টের ফিল্ডে আছেন তারাও তো থ্রেডের সাথে পরিচিত থাকার কথা যাই হোক আমরা একটা ছোট্ট জিনিস আগে দেখি হ্যাঁ একটা ছোট্ট জিনিস দেখি আপনাদেরকে আচ্ছা আমি আগে আমার ডেস্কটপটা শেয়ার দিই তাহলে আচ্ছা এই কি বলেন সংখ্যা দিন দিন কেবল কমতেই আছে বুঝলাম না ভাই আমি আমার আম্মুর বাসে আসছি কারণ সে কক্সবাজার ঘুরতে গেছে আসছি আমি তার বাসা পাহারা দিতে এই সব অবস্থা সবাই ঘোরাঘুরি করতেছে আসলে কি দেবো আমি ডেস্কটপ পাই না কেন হওয়ার এখনো সম্ভাবনা কম কারণ আমাদের পরীক্ষা সংক্রান্ত এখনো কোন ইনস্ট্রাকশন আসেনি ঠিক আছে কোন ফাইনাল পরীক্ষা নেয়া এগুলো এই সংক্রান্ত আমাদের কোন ইনস্ট্রাকশন এখন পর্যন্ত আসেনি लिखते होते प्रसेसिटी ওদের নিজস্ব ইয়ের মাধ্যমে তারা পরীক্ষা গুলা নিচ্ছেন বাট গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি গুলোতে তো এখনো আপনার ইয়ে দেয়া হয়নি এই ধরনের কোনো ইনস্ট্রাকশন আসে অনুমতি দেয়া হয়নি হ্যাঁ অনুমতি দেয়া হয়নি দ্যাটস ওয়াই ইট অ্যাকচুয়ালি পসিবল হচ্ছে না যাই হোক আসেন আমরা থ্রেড শুরু করি এখন থ্রেডিং এর ক্ষেত্রে মাল্টি থ্রেডিং হ্যাঁ থ্রেড যখন পড়তে যাব আমরা প্রসেসের সাথে থ্রেড সম্পর্ক যুক্ত হ্যাঁ প্রসেসের কথা যেখানে আসবে সেখানে থ্রেড এর কথাও আসবে খুব একদম কি বলে যে সমস্ত সকল অপারেটিং সিস্টেম যেগুলো আপনার মাল্টি প্যারালাল প্রোগ্রামিং যারা সাপোর্ট করে ঠিক আছে যেগুলো প্যারালাল প্রোগ্রামিং সাপোর্ট করে যেগুলো মাল্টি প্রসেসিং যারা সাপোর্ট করে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমই আপনাকে মাল্টি থ্রেডিং এর সার্ভিসটাও দিচ্ছে ওই মোগল আমলের যেগুলো এম এস ডস সেগুলো ছিল আপনার সিঙ্গেল থ্রেডেড প্রসেস ठीक 
যে পার্টিকুলার অনেকগুলো কাজ হয় একটা প্রসেসেরই বিভিন্ন ধরনের কাজ থাকতে পারে ঠিক আছে এই যেমন ধরেন আমি একটা পিডিএফ ওপেন করেছি না এখানে এখানে কিন্তু একটা পিডিএফ ওপেন করা ওকে এই পিডিএফ কি কি ট্যাব আছে ফাইল একটা ট্যাব আছে এডিট একটা ট্যাব আছে ভিউ একটা ট্যাব আছে হেল্প একটা ট্যাব আছে ঠিক আছে বিভিন্ন ট্যাব আছে তো এটা কিন্তু আমার পিডিএফ টা যে আমি ওপেন করেছি এটা কিন্তু আমার একটা প্রসেস ঠিক আছে এই যে পিডিএফ টা ওপেন করার জন্য আমি পিডিএফ রিডার অ্যাডোপ দিয়ে ঠিক আছে অ্যাডোপ দিয়ে আমি যে পার্টিকুলার আমি যখন আমার এই পিডিএফ ফাইলটা ওপেন করলাম সো একটা এটার জন্য একটা করেসপন্ডিং প্রসেস এর তৈরি হয়েছে কিন্তু ওকে এটার জন্য একটা করেসপন্ডিং প্রসেস এর তৈরি হয়েছে বাট এইটার বিভিন্ন কাজ এটার বিভিন্ন ফ্লো অফ ওয়ার্ক এক্সিকিউট করার জন্য বিভিন্ন থ্রেড ইউজ হয় ঠিক আছে বলা যায় থ্রেড হচ্ছে প্রসেস এর ছোট ভাই বাট থ্রেড অনেক লাইট ওয়েট কম্পেয়ার টু প্রসেস ওকে থ্রেড অনেক লাইট ওয়েট কম্পেয়ার টু প্রসেস আমরা যদি বইয়ের একটা লাইন দেখি তাহলে হয়তো একটু ইজিলি আর কি জিনিসটা একটু পরিষ্কার হবে যে অপারেটিং সিস্টেম সাপোর্টস মাল্টিপল কনকারেন্ট পাথ অফ এক্সিকিউশন উইড ইন আ সিঙ্গেল প্রসেস মাল্টি থ্রেডিংটা কি মাল্টিপল কনকারেন্ট পাথ অফ এক্সিকিউশন উইড ইন আ সিঙ্গেল প্রসেস একটা প্রসেসের বিভিন্ন কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের থ্রেড ইউজ হয় আপনাদেরকে যদি আমি একটু একটা এক্সাম্পল দেখাই আপনারা একটু বলেন আমি এখন টাস্ক ম্যানেজার আর কি ওপেন করব এটা কি দেখা যায় কিনা একটু আমাকে বলেন ওপেন করলাম ওপেন করলাম এই যে আমার ওয়ার্ড ফাইল ঠিক আছে তো আমি যাব ডিটেলস একটু খেয়াল করে দেখবেন আমি যাব কোথায় ডিটেলস এ গেলাম ওকে ডিটেলস এ গিয়ে অনেকেরই দেখবেন এই যে ডিটেলস এ গিয়ে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন আপনারা দেখতে পারেন এখানে উপরে ঠিক আছে উপরে যেই হেডারটা আছে হেডারটা ক্লিক করে ওকে সিলেক্ট কলাম এই যে সিলেক্ট কলামে অনেকে দেখবেন এখানে অনেক ধরনের ইনফরমেশন আছে যে আপনার এই পার্টিকুলার আপনার যতগুলো প্রসেস রানিং আছে সেগুলোর প্রত্যেকটা জিনিস এখানে আপনার শো করবে ঠিক আছে অনেকে তো এখানে দেখেন একটা ট্যাব আছে এখানে এখানে একটা আপনার ইয়ে আছে সরি মেনু যে একটা আপনার আইটেম আছে সেটা কি থ্রেড অনেকেরই চেক করা থাকে চেক দেওয়া থাকে অনেকেই থাকেন না আপনারা যদি নিজেরা নিজেদেরটা চেক করতে চান তাহলে গিয়ে এখানে থ্রেড যেই ঘরটা আছে সেটার এই যে চেক বক্স সেটাকে টিক করবেন মার্ক করে ওকে দিবেন ঠিক আছে তো এই যে থ্রেড আমার যে থ্রেড ইয়েটা আছে সেটা আমি ওপেন করলাম ঠিক আছে তো এখানে আমি একটু দেখি আমার ওয়ার্ডটা কোথায় আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এই তো ওয়ার্ড এর জন্য এই যে প্রসেসের নাম হচ্ছে আমার এইটা এই এক্সি ফাইলটা আমার প্রসেসের নাম খেয়াল করে দেখেন ইনিশিয়ালি কয়টা থ্রেড ওপেন হয়েছে ভাই আমি আসি তো নাকি আমি একলা একলাই কথা বলতেছি 15টা একটু আপনারা বলেন হ্যাঁ দেখেন 15টা থ্রেড আছে ইনিশিয়ালি রাইট 15টা থ্রেড আছে তো আমি জাস্ট এখন এখানে একটা ছোট কাজ করব ধরেন আমি ইনসার্ট করব কিছু একটা বললাম ইনসার্ট পিকচারস ওকে ইনসার্ট পিকচারস আমি জাস্ট কি করলাম নতুন একটা আমার যে এই একটা প্রসেস ক্রিয়েট হয়েছে তাই না এই ওয়ার্ড ফাইলটা তৈরি করার পিছনে আমার একটা প্রসেস তৈরি হয়েছে আমি জাস্ট কি করলাম আমার এই ওয়ার্ড এর ভিতরে একটা নতুন কি করলাম ইনসার্ট পিকচার দিলাম ওকে এটা দেওয়ার ফলে এখানে দেখেন এই যে আমি জাস্ট একটা অপশন তৈরি করেছি নতুন অপশন একটা আমি খুলেছি এখানে দেখেন এখন থ্রেডের সংখ্যা কতগুলো হয়ে গিয়েছে তিরিশটা কেন এই যে আমার একটা পার্টিকুলার প্রসেস তৈরি হয়েছে বাট এইটার প্রত্যেকটা কাজ ঠিক আছে প্রত্যেকটা কাজ এক্সিকিউট করার জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থ্রেডে 
ঠিক আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থ্রেডে এই কাজগুলো এক্সিকিউট হয় ওকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এই যেমন আমার কিসের জন্য ইনসার্ট করার জন্য কতগুলো থ্রেড অ্যাক্টিভ হয়েছে ইনসার্ট কিন্তু অনেক কিছু হতে পারে রাইট এখানে দেখেন ইনসার্টের এখানে কত কিছু আছে তাই না এখানে ইনসার্টের অপশন আমার কি আছে পিকচার হতে পারে টেবিল হতে পারে শেপস হতে পারে গ্রাফ হতে পারে তো সেইটার উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে সে কয়টা অ্যাক্টিভ থ্রেড আরো অ্যাক্টিভ করেছে পনেরোটা ছিল আরো পনেরোটা থ্রেড সে অ্যাক্টিভ করেছে কারণ সে তো জানে না যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কোন অপশনটা নিয়ে কাজ করবেন কোন অপশনটা কোন কোন অপশন আপনি হয়তো একত্রেও কাজ করতে পারেন তো সে এই পার্টিকুলার কাজটার জন্য কয়টা থ্রেড অ্যাক্টিভ করে ফেলেছে আরো পনেরোটা থ্রেড অ্যাক্টিভ করে ফেলেছে কারণ কি এই যে এখানে এখন আপনি যা যা কাজ করবেন সেগুলার জন্য সেগুলার কনকারেন্ট এক্সিকিউশনের জন্য আপনার অপারেটিং সিস্টেমের আরো এই ওয়ার্ডের আপনার আরো কয়টা লাগবে থ্রেড আরো পনেরোটা থ্রেড প্রয়োজন তো সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী কি করেছে অপারেটিং সিস্টেম এই ওয়ার্ডের জন্য আরো পনেরোটা থ্রেড ওপেন করে দিয়েছে যাতে কি করতে পারি আমরা এই কাজগুলো কনকারেন্টলি একসাথে এক্সিকিউট করতে পারি ঠিক আছে এখন ধরেন এটা আমি কি করে দিলাম ক্লোজ করে দিলাম ওকে আমি এই যে ক্লোজ যে করে দিলাম হুম আমি ক্লোজ করে দেওয়ার পরে এখন আবার যদি টাস্ক ম্যানেজারটা ওপেন করি দেখেন আস্তে আস্তে কি হয়ে গেছে থ্রেডের সংখ্যা কি হয়ে গিয়েছে কমে গেছে আমরা কি জিনিসটা বুঝতে পারছি আমরা কি একটু আইডিয়া তো পাচ্ছি নাকি একটু আইডিয়া পাচ্ছি আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমার থ্রেড হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার থ্রেড আপনারা যদি দেখতে চান কেউ সো কোথায় গিয়ে টাস্ক ম্যানেজারে গিয়ে প্রসেসে ডিটেলসে যাবেন ডিটেলসে গিয়ে যেটা হেডার আছে অনেকেরই দেখা যাবে থ্রেড যেই কলামটা আছে সেটা চেক আর কি থাকবে না ইনিশিয়ালি তো আপনাকে প্রথমে এই হেডারে গিয়ে রাইট ক্লিক করে সিলেক্ট কলামে গিয়ে আপনি কোন কোন অপশন দেখতে চান সেখানে গিয়ে আপনাকে থ্রেডটাকে কি করতে হবে চেক করতে হবে যে বাটনটা আছে সেটাকে চেক করে তারপর তারপরে হচ্ছে আপনাকে ইনফরমেশনটা দেখতে হবে ঠিক আছে ওকে তো এটা হচ্ছে আমার থ্রেডের কনসেপ্ট এখন আমি যদি আবার একটু পিডিএফটাতে চলে যাই পিডিএফটা আছে তো নাকি শেয়ার হচ্ছে তো জি ম্যাম लाइन মানে কন্ট্রোল অফ এক্সিকিউশন সেটার উপর ডিপেন্ড করে সেগুলো কাজ করতো বাট এখনকার এখনকার অপারেটিং সিস্টেম গুলো কি সাপোর্ট করে মাল্টি থ্রেডিং ঠিক আছে এখনকার অপারেটিং সিস্টেম গুলো কি সাপোর্ট করে মাল্টি থ্রেডিং সাপোর্ট করে সো একটা প্রসেসের আন্ডারে কি কতগুলা থ্রেড এরকম তার প্রয়োজন অনুযায়ী যতগুলো প্রয়োজন ততগুলা থ্রেড তারা ক্রিয়েট করে এখন আসেন একটা থ্রেডের কি কি বৈশিষ্ট্য একটা থ্রেড অবশ্যই मेमोरि প্রসেসের যে রিসোর্স সেগুলোকে তারা শেয়ার করে রাইট তাহলে আপনার থ্রেডের জন্য কি করতে হয় না আলাদা করে থ্রেডের জন্য আলাদা করে কি করতে হয় না মেইন মেমোরিতে আপনার আর কি মেইন মেমোরিতে আপনার কোনো জায়গায় অ্যালোকেট করতে হয় না তার মানে এক একটা থ্রেড কি শেয়ার করে তারা এক একটা প্রসেসের সকল রিসোর্স কি করে শেয়ার করে ওকে একটা থ্রেড ক্রিয়েশনের জন্য আপনার আলাদা করে কি করতে হয় না মেইন মেমোরিতে নতুন করে লোড হতে হয় না তাকে আলাদা কোনো রিসোর্স অ্যালোকেট করতে হয় না সে শুধুমাত্র কি করতে পারে উইড ইন দা প্রসেস থেকে সে প্রসেসের রিসোর্স গুলোকে নিয়েই আরো ইজিলি কাজ করতে পারে এখন দেখেন আমরা যদি এরকম করতে হতো যে প্রত্যেকটা কাজের জন্য ঠিক আছে এখানে আমরা কনকারেন্ট আমাদের একটা পার্টিকুলার প্রসেসের যতগুলো অপশন আছে সেই কনকারেন্ট অপশন গুলাকে এক্সিকিউট করার জন্য যদি আমাদেরকে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে প্রসেস তৈরি করতে হতো সেটা কিন্তু কি হতো অনেক বেশি টাইম কনজিউমিং হতো কি জন্য টাইম কনজিউমিং হতো কারণ প্রত্যেকটা ধরেন আমি এক একটা করে ক্লিক করছি এক একটা কাজের জন্য আমার এক একটা করে প্রসেস তৈরি করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কি করতে হতো প্রত্যেকবার আপনার মেইন মেমোরিতে তাকে লোড করতে হতো 
তার জন্য একটা প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক তৈরি করতে হতো তার জন্য আলাদা আলাদা সকল রিসোর্স কি করতে হতো অ্যালোকেট করতে হতো তারপরে কি হয় একটা প্রসেস কিন্তু তৈরি হয় বাট এই ক্ষেত্রে আমরা যখন কি করছি একটা থ্রেড দিয়ে কাজ করতেছি ঠিক আছে একটা প্রসেসের আন্ডারে যখন ডিফারেন্ট থ্রেড দিয়ে কাজ করতেছি তখন থ্রেডগুলা বাই ডিফল্ট প্রসেসের মধ্যেই ক্রিয়েট হচ্ছে যখন যে কটা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী ক্রিয়েট হচ্ছে আবার যখন প্রয়োজন নাই সেই থ্রেডগুলো কি হয়ে যাচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এক্সাম্পল দেখলাম যে যখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে তখন অপারেটিং সিস্টেম সেই অনুযায়ী থ্রেড ক্রিয়েট করতেছে আবার যখন প্রয়োজন নাই সেই থ্রেডগুলোকে সে কি করে ফেলতেছে ক্লোজ করে ফেলতেছে ওকে সো এই জন্য থ্রেডগুলো প্রচন্ড লাইট ওয়েট বাট প্রসেস কি একটা হেভি ওয়েট কারণ তার কি প্রয়োজন তার নিজস্ব একটা আইডেন্টিটি প্রয়োজন ঠিক আছে তার নিজস্ব একটা আইডেন্টিটি প্রয়োজন কার কাছে অপারেটিং সিস্টেম ইটসেলফ সেটার কাছে একটা কি প্রয়োজন আইডেন্টিটি প্রয়োজন তার নিজস্ব মেমোরি স্পেস দরকার তার নিজস্ব সব রিসোর্স দরকার বা থ্রেড গুলো কি করে প্রসেসের এই সকল রিসোর্স গুলো তারা একে অপরের সাথে কি করে শেয়ার করে ঠিক আছে এখন যদি আমরা একটু ভিতরে যাই এই আমি যা বলতেছি আসলে বুঝতেছেন কি নাকি বেশি খামছাড়া লাগতেছে এখন আমরা শোনা যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে এক জিনিস ভাই কিন্তু বুঝতেছেন নাকি সেটা তো আরেক জিনিস ম্যাডাম বুঝতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তো आलोचना कर প্রথম যে কথাটা আমরা বলেছি প্রথম যে কথাটাই আমি বলেছি ইট টেক্স ফার লেস টাইম টু ক্রিয়েট আ নিউ থ্রেড ঠিক আছে দেন টু ক্রিয়েট আ ব্র্যান্ড নিউ প্রসেস যেটা বলেছি যে যেহেতু থ্রেড গুলো কি হয় থ্রেড গুলো একটা প্রসেসের আন্ডারে তৈরি হয় সো থ্রেড এর কি দরকার নাই নতুন করে তার রিসোর্স অ্যালোকেশন এর কোনো দরকার নাই সো অবভিয়াসলি কি কর কি প্রয়োজন হয় একটা প্রসেস ক্রিয়েশন এর চেয়ে একটা থ্রেড ক্রিয়েশন এর অনেক বেশি টাইম কম প্রয়োজন হয় ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্টাফ কিন্তু বিকজ টাইম ইজ মানি এবং টাইম যে কোনো সিস্টেম আমরা যখনই আমরা নিজেরাও যখন কিনতে যাই আমরা কিন্তু দেখি যে একটা সিস্টেম তার লোড হতে কত সময় লাগতেছে এক একটা কাজ একটা সিস্টেম যত ফাস্ট আমরা কিন্তু সেটার দিকে কৃষি কি দেই সেটার ভিতরে কিন্তু আমরা ইনফাসিস বেশি দেই ঠিক আছে ইট টেক্স লেস টাইম টু টার্মিনেট আ থ্রেড দেন আ প্রসেস আচ্ছা আপনারা একটু আমাকে হেল্প করেন আমাকে একটু বলেন এই যে লাইনটা লিখেছে ইট টেক্স লেস টাইম টু টার্মিনেট আ থ্রেড দেন আ প্রসেস এটা আপনারা কি বুঝলেন একটু নিজেরা যদি আমাকে যদি একটু শেয়ার করেন যে এই কথাটার মধ্যে কি বুঝলেন আমি যা আলোচনা করলাম সেটার উপর ডিপেন্ড করি এনিওয়ান ম্যাম এটা হচ্ছে যে ইট টেক্স লেট মানে লেস টাইম এটা কম সময় নেয় টার্মিনেট করতে থ্রেডের চেয়ে প্রসেসের চেয়ে থ্রেডটা হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু কেন আমি সেটা বলতে যাচ্ছি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি ম্যাডাম ম্যাডাম ইয়া তো হচ্ছে লাইট ওয়েট এর জন্য হ্যাঁ डिपेन्डेंसि न এটা ডিপেন্ডেন্সি শুধুমাত্র কার আন্ডারে ওই প্রসেসটার আন্ডারে ঠিক আছে একটা প্রসেসের আন্ডারে শুধুমাত্র এটা ডিপেন্ডেন্সি এটার সাথে কিন্তু বাইরের আর কোনো কিছু ডিপেন্ডেন্সি নাই যে অনেক কিছু চিন্তা করে কি করতে হবে একটা প্রসেসকে টার্মিনেট করতে হবে সো যেহেতু অন্য কোনো কিছুতে আর কোনো ডিপেন্ডেন্সি নাই সো অবভিয়াসলি এটা কি নিচ্ছে অনেক কম সময় নিচ্ছে টার্মিনেট করার জন্য ঠিক আছে ওকে এখন এটা কি ইট টেক্স লেস টাইম টু সুইচ বিটুইন টু থ্রেডস দেন দা উইদিন দা সেম প্রসেস দেন টু সুইচ বিটুইন প্রসেসেস আচ্ছা এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে আপনার দুটো থ্রেডের মধ্যে সুইচ করা সে সুইচ করা বলতে আমরা কি বুঝি কেউ যদি একটু হেল্প করেন আমাকে 
একটা থেকে আরেকটাতে মানে যাওয়া আর কি সুইচ করে বলতে আমরা একটা কাজ করতেছি এটা থেকে এটা না করে আরেকটাতে লাভ এক্স্যাক্টলি সুইচ করলাম এক্স্যাক্টলি থ্যাঙ্ক ইউ মানে হচ্ছে ধরেন একটা পার্টিকুলার থ্রেড ঠিক আছে একটা পার্টিকুলার থ্রেড কোন একটা কাজ করতেছে বাট সেই কাজটা এখন ঠিক আছে রাইট নাও সেই কাজটা এই থ্রেডটাকে প্রায়োরিটি বেসিসে এখন ওই এই একই প্রসেসের অন্য আরেকটা টাস্ক করা বেশি জরুরি ঠিক আছে তাই যেই কাজটা করতেছিল সেটাকে অ্যাকচুয়ালি এখন মিনিমাইজ করে ঠিক আছে সেটাকে মিনিমাইজ করে সেই সরি মিনিমাইজ করে না সেটাকে এখন পজ রেখে ওই থ্রেডটাকে একটা নতুন টাস্ক অ্যাসাইন করা ঠিক আছে ও একটা থ্রেডটাকে একটা নতুন টাস্ক অ্যাসাইন করা এটা করা কি অনেক বেশি সহজ কারণ এটা কি নিচ্ছে অনেক কম সময় নিচ্ছে ওই যে বলেছিলাম কারণ উইড ইন দা প্রসেস কাজ হচ্ছে ঠিক আছে এবং সুইচিংটা সেজন্য কি অনেক সহজ এখানে মেমোরি নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না এখানে অন্যান্য রিসোর্স নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না ওকে তো এগুলাই আছে আরেকটা কি লিখেছে সবার লাস্ট একটা হয়েছে ইট এনহ্যান্সেস এফিসিয়েন্সি ইন কমিউনিকেশন বিটুইন ডিফারেন্ট এক্সিকিউটিং প্রোগ্রামস ওকে আচ্ছা অবভিয়াসলি এগুলা যদি সবকিছুই আপনার যেহেতু আপনাকে কি করতে হচ্ছে না প্রত্যেকটা নতুন কাজের জন্য একটা নতুন করে প্রসেস তৈরি করতে হচ্ছে না আপনি উইদ ইন দা প্রসেস কিছু থ্রেড ক্রিয়েকশন এর মাধ্যমে কাজগুলো করতে পারছেন তো আপনার অন্যান্য প্রসেস এর সাথে কমিউনিকেশনটাও খুব সহজ হয়ে আজকের ক্লাসে যে সময় আছে আর ফাইভ মিনিটস এ ওগুলো আসলে আমি শেষ করতে পারবো না সেজন্য আজকে আর না আগাই ঠিক আছে আজকে জাস্ট আমরা থ্রেডটা শুরু করে থ্রেড এর যে কনসেপ্টটা আছে সেটা আমরা দেখলাম দেখে তারপরে হচ্ছে যতটুকু আর কি থ্রেড এর প্রয়োজনীয়তা কি থ্রেডটা অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস আমরা একটু একটু এক্সাম্পল দেখলাম আরো যদি এটার আর একটু ফার্দার যা যা পড়া লাগবে যা যা কভার করতে হবে সেগুলো আমরা আবার নেক্সট ক্লাসে পড়ে আমরা ইনশাল্লাহ আশা করি ডেড লক অথবা প্রসেস সিনক্রোনাইজেশন এই টপিক গুলোতে ঢুকে যেতে পারবো কেউ কিছু বলবেন কারো কোনো কিছু জিজ্ঞাসা আছে প্রয়োজন <laughs> 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 গুগল ক্লাসরুম আপলোড করে দিব ঠিক আছে গুগল ক্লাসরুম পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ ভালো থাকবেন